Die Südtiroler Freiheit bringt sich für die Landtagswahlen im Herbst in Stellung. Heute hat die Bewegung auf Schloss Sigmundskron ihre Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt. Das erklärte Ziel, von der Oppositionsbank auf die Regierungsbank wechseln. Posieren für das Gruppenfoto. 30 Kandidatinnen und Kandidaten präsentiert die Südtiroler Freiheit für die Landtagswahl. An der Spitze die Landtagsabgeordneten Sven Knoll und Miriam Aztamale sowie Ex-Abgeordneter Bernhard Zimmerhofer. Sie wollen im Landtag die Oppositionsbank hinter sich lassen. Wir sind jetzt, wenn man so will, auch reif, Regierungsverantwortung zu übernehmen, weil wir einfach sehen, dass sich die Politik in Südtirol in den letzten Jahren in eine völlig falsche Richtung entwickelt hat. Südtirol ist vom Weg abgekommen und wir wollen diesen richtigen Weg wieder aufzeigen, denn wir sehen es beim Gesundheitswesen, wir sehen es bei der Teuerung, dass Menschen mit ihrem Einkommen kein Auskommen mehr haben. Es gibt einfach sehr, sehr viel zu tun und das wollen wir anpacken. Man bietet sich als Alternative an, auch zu Arno Kompatscher. Sven Knoll fordert ihn heraus, er kandidiert für das Amt des Landeshauptmanns. Kompatscher tut nur noch das, was in der Staat lässt. Südtirol fragt nicht mehr, was ist für uns als Land wichtig, was wollen wir erreichen, sondern die Prämisse ist einfach nur, wir müssen erst mal Rom fragen. Und das ist, glaube ich, die falsche Politik für Südtirol. Und das sehen wir ja auch. Unter Kompatscher ist die Autonomie in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen. In vielen Bereichen heißt es immer wieder, da haben wir keine Zuständigkeit. Ja, dann müssen wir das ändern, wenn das für unser Land wichtig ist. Südtirol müsse von Rom mehr Zuständigkeiten verlangen. Denn eines, glaube ich, haben wir in Südtirol schon gesehen. Die Dinge, die wir selber verwalten, die funktionieren in der Regel immer besser als die Dinge, die der Staat verwaltet. Er wolle ein Landeshauptmann sein, der den Interessen seines Landes dient und nicht bestimmte Lobbys bedient, sagt Knoll. Die Südtiroler Freiheit könne mehr als nur kritisieren.